ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്കയടയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചക്ക വേണം നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പീര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ജീരകം ഒക്കെ ചേർത്ത ശർക്കരയാണിത് ഇത് ചുമ്മാ കഴിക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ ശർക്കരയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഇതും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ജീരകമൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ജീരകമുള്ള ഈ ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ജീരകത്തിൻ്റെ അത് മതി പിന്നെ ഒരു കപ്പും ഒരു സ്വല്പം കൂടെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വല്പം കൂടെ പൊടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കുറച്ച് തിളപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊടിയേക്കായാലും ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത്ര പൊടിക്ക് ഇത്ര വെള്ളം എന്നൊരു കണക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചാണ് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ശർക്കര ചിരണ്ടി എടുക്കാം ഇത് പാനിയാക്കുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ചിരണ്ടി തന്നെ എടുക്കണം ശർക്കര വെല്ലതും ഒരു ചെറുതും കൂടെ ഞാൻ ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചീകി ചീകിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കത്തിയുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശർക്കരയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ചക്ക കത്രികയ്ക്ക് തേങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എളുപ്പം അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചക്ക മുഴുവൻ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശർക്കര ചിരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ തേങ്ങാ പീരിക്കകത്തോട്ട് ഈ ചക്ക അങ്ങ് ചേർക്കുവാണ് ചക്ക വേവിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് ഈ തേ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവേ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചർക്കര കട്ടയായിട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞെക്കി ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം പൊടിയിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വീതം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മറുവശം വിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റിന് ഇത്ര വെള്ളം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പൊടി നനയുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇടിയപ്പം കൊഴുക്കട്ട പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പൊടി പച്ചയായിട്ട് വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഇല വേണം ഇലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇട പരത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെറുതെ ഉള്ള വെള്ളം എടുത്തു വെക്കണം പച്ചവെള്ളം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചൂടല്ലേ മാവിന് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൈ പൊള്ളായിരിക്കാനും പിന്നെ പരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിനും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒത്തിരി കാനം ഒന്നും ആകരുത് കാനം കുറച്ച് വേണം പരത്താൻ ഈ അട നമ്മൾക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അട പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അപ്പച്ചം പെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വെള്ളം വേണം പറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ സ്റ്റീം വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അട ഇല ഇലയിലോട്ട് അടയ്ക്കള മാവെല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ചക്കയുടെ കൂട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഞരടി ഇപ്പോഴത്തെ ശ
ഒരു വിധം നല്ലതായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട പകുതി ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പോലെ ചക്ക വേണം അത് നല്ല രുചിയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഈ അട ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ അട കഴിക്കാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഈ അട ഇനി ഈ അടയുടെ ഈ വശം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് വശം ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഇലയുടെ ഈ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മാവ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിക്കാം സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് അമർത്തി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്പിനകത്തെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെമ്പിനകത്തേക്ക് വെച്ചു സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ചക്ക അകത്തോട്ട് തട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ മൂന്ന് വശവും ചക്ക അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടയുകയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്പിനകത്തെ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഇലയുടെ രണ്ട് വശവും വാടി കളറെല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പം അട വെന്തിരിക്കും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് അട വെന്തോ എന്നറിയാനുള്ള എളുപ്പ വഴി അതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചെമ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇലയുടെ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇല നല്ല പോലെ വാടി അപ്പം ഈ ഭാഗമെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ അടയും എടുത്ത് മറിച്ചിടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മറിച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഭാഗമെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വശത്തിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് വാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താഴത്തെ ഇലയൊന്നും വാടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേഗട്ടെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടുന്നുണ്ടേ അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പേടിയുള്ളവർ മറിച്ചിടണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അടയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അടയെല്ലാം സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഏല ഈ അടയിൽ പിടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിട്ടണം അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വശവും വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ ഞാൻ തീവരണം കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ നേരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടാൻ പറ്റും ഇലയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു എൻ്റെ ഈ അട ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഈ അടയൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അട ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക്സ് ഫോർ